Bienvenido y bienvenida a este segundo video adicional de la clase 25. Welcome to the second additional video of class number 25. Así que vamos directamente al capítulo que nos corresponde, es el capítulo 16 de Lucas. So let's go directly to the, trap, the chapter that we're reviewing, which is chapter number 16. Uh -huh. Capítulo 16 de Lucas. Chapter 16 of Luke. Uh -huh. Este capítulo eh, contiene una de las, de las parábolas más interesantes que Jesús haya usado. This chapter contains one of the most interesting parables that Jesus has used. Y que es una parábola que confunde un poquito a la gente cuando lo leen por primera vez. And it confuses people when they read it for the first time. Dice así. It says this. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza, pedi pe vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que debían a su amo. Al primero le preguntó cuánto le debes a mi amo. 100 barriles de aceite, contestó el administrador. Él contestó él. El administrador le dijo toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo cuánto y tú cuánto debes. 100 bultos de trigo, contestó el administrador. Eh, contestó el administrador le dijo toma tu factura y escribe 80. Pues bien. El amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con justicia. Es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los hijos de la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos a fin de que cuando éstas se acaben haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Chapter 16, Jesus told his disciples there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, what is this I hear about you? Give an account of your management because you cannot be manager any longer. The manager said to himself, what shall I do now? My master is taking away my job. I am not strong enough to dig and I am ashamed to beg. I know what I'll do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses. So he called in each one of his master's debtors. He asked the first, how much do you owe my master? 800 gallons of olive oil, he replied. The manager told him, take your bill, sit down quickly and make it 400. Then he asked the second, and how much do you owe? A thousand bushels of wheat, he replied. He told him, take your bill and make it 800. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Mm -hmm. Qué enredo, ¿verdad? That's confusing, right? Porque suena como que Jesús está eh, afirmando Because it sounds like Jesus is affirming un, eh, los valores y la expresión de un hombre eh, que era eh, mal administrador y que además era, como decimos en Costa Rica, bien jugado. Uh -huh. It seems like Jesus was affirming the values and the, the, the actions of a man who, who was... Um, Mal administrador. He was a bad um, administrator and was dishonest. Mm -hmm. Sin embargo, no es, eso no es lo que Jesús está diciendo. But that's not what Jesus is doing. Mm -hmm. De hecho, el, el pasaje central es precisamente el versículo 13, que es el que sigue después de eso. But the, the, the key verse of this is actually 13, which comes right after that. Mm -hmm. Porque dice, bueno, desde el 12 dice... Y si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. 
Verse 12, and if you have not been trustful with someone else's property, who will give you property of your own? No one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Uh -huh. Entonces, voy a explicarlo rápidamente, aunque podríamos hacerlo de una manera muy profunda, pero voy a tratar de explicarlo rápidamente. So I'm going to explain this very quickly, even though we can do it um, in a very much deeper, but I'm just going to explain it quickly. Eh, Jesús está utilizando esta parábola para hablar de las riquezas humanas, las riquezas materiales. Jesus is using this parable to talk about uh, material wealth. Las, vamos a decirlo de esta manera, las riquezas temporales. Uh, temporal wealth, we'll call it like mm -hmm. that. Y esas riquezas temporales, él le llama las riquezas injustas. Mm -hmm. And he calls this wealth um, unjust wealth. O deshonestas. Or dishonest wealth. Por eso es que él dice ahí que hacer riquezas, el uso de las riquezas deshonestas. That's why it says there the dishonest use, use of wealth. O sea, está hablando de las riquezas del mundo. He's talking about the riches of the world. Y cómo en las riquezas del mundo. And how in the riches of the world. Muchas de ellas. Many of them. Son el resultado are the result de una mentalidad deshonesta of a mentality that is dishonest un poquito astuta a little bit astute mm -hmm. una mentalidad materialista a materialistic mentality mm -hmm. donde los los las cosas medias torcidas funcionan where uh, things that are a little bit crooked that they work Uh -huh. Y entonces Jesús está hablando, está utilizando esto como un ejemplo. So Jesus is using this as an example. No es una parábola donde Jesús está enseñando moral, un ejemplo He, moral. Jesus is not giving a moral example. De hecho, es un ejemplo negativo. In fact, it's a negative example. Jesús está utilizando un ejemplo moralmente negativo. Jesus is using uh, an example that is morally Um, incorrect uh -huh. para contrastarlo con una actitud que debe estar en los hijos de Dios to contrast with an attitude that should be in the children of God de hecho la parábola empieza diciendo de que este era un administrador malo in fact it begins by saying that this was a bad administrator uh -huh. era un hombre eh, eh, que, que tenía un hombre rico que tenía un administrador malo It was a rich man who had a bad steward. Uh -huh. Que eh, había administrado mal los bienes de su amo o de su had, jefe. Who had poorly administ administered the riches of his, of his master. Lo cual era considerado en esta época un acto despreciable. And that was considered in this, in this time uh, something that was disgraceful. Porque despilfarrar los bienes de otro era uno de los peores agravios o de las peores ofensas. Because wasting away somebody's possession, somebody else's possessions was the worst disgrace that one could do. Entonces Jesús no está alabando eh, a este mal administrador. So Jesus is not, is not praising this bad administrator. Sino que lo que hace es que eh, destaca la actitud sagaz But what he's calling out is the, the, the shrewd attitude de este hombre of this man porque él cuando se da cuenta de que lo van a cortar because when he realizes that they're going to fire him fue sagaz he was shrewd y ajustó las deudas de por lo menos dos personas que le debían a su amo. And he adjusted the debts of at least two people who, who were in debt to his master. Uh -huh. Aunque él lo que pudo haber hecho es irse simplemente. Even though what he could have done was just left. Y aunque no iba a ganar nada. And even though he wasn't going to, to gain anything. Utilizó el, la influencia que todavía le quedaba. He used the influence that he, that he still had. Para asegurarse eh, un... Un tener a alguien que lo contratara en el futuro. To assure that somebody else would hire him in the future. Uh -huh. Y entonces le dice a uno, ¿cuánto le debes? Pon la mitad. ¿Cuánto le so debes he, a mi amo? Pon la mitad. 
So he said to the the people, how much do you owe my master? Okay, now put just the, put half of that. Mm -hmm. Entonces, el, el dueño, el, el, el antiguo jefe iba a recibir eh, un dinero que tal vez estaba ya perdido. So then the, the owner, the, the master was going to receive maybe half of the money that he might not have received at all. Mm -hmm. Y este administrador sagaz and that shrewd um, steward uh -huh. este, estaba asegurándose tener amigos en el futuro que lo pudieran contratar. He was assuring that he would have friends in the future that would, would hire him. Entonces, ante esa actitud So, with that attitude ante esa movida uh, by, by doing the little trick uh -huh. Este, el, 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 el dueño, el, el, el señor rico. The rich man, the, the owner. Dice que lo admira. It says that he admires him. Uh -huh. En vez de criticarlo, dice que lo admira. Instead of criticizing him, he admires him. Uh -huh. Porque dice en el 8, pues bien, el amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Because in verse 8, it says the master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. Y aquí es donde viene entonces lo que Jesús quiere enseñar. And so then this, here's where it comes what Jesus wants to teach. Dice, es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. It says, for the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. Uh -huh. O sea, no es que Jesús le está enseñando a los discípulos a ser deshonestos. So it's not that Jesus is teaching his disciples to be dishonest. O a ser malos mayordomos. Or to be bad managers. O a ser, eh, como decimos en mi país, trinqueteros con, con el dinero. Or to do tricks with money like he was doing. Sino que les está a enseñando, les está enseñando. But what he's doing is he is, he's teaching them a usar las, las cosas materiales to use material things para obtener beneficios espirituales futuros. To obtain spiritual benefits later. O sea, es una buena lección sacada de un mal ejemplo. It's a good example or lesson taken from a bad example. Uh -huh. eh, sería como, por ejemplo, eh, otro que es muy común en la Biblia. It would be like uh, another one which is very common in the Bible. Es el, eh, la Torre de Babel. The Tower of Babel. Uh -huh. Que dice que ellos se juntaron. It says that they got together. Y de decidieron hacer una torre que llegara hasta el cielo. Uh, because they wanted to make a tower that would reach heaven. Y que, y que les diera un nombre a todos. And they gave uh, an a name to everyone. Su actitud era incorrecta. Their attitude was wrong. Era idolátrica. It was I idolatry. Y cuando la Biblia enseña el relato de la Torre de Babel, and when the Bible tells the story of the, the Tower of Babel, dice que Dios mismo dijo, it says that, G uh, that God himself said, estos hombres están unidos. These men are united. Tienen una visión común. They have a, a united vision. Tienen un, obje vision. un objetivo común. They have a common objective. Van a trabajar fuerte. They're going to work hard. Nada los va a detener. Nothing will stop them. Entonces dijo, descendamos y confundamos su lenguaje. And so it says, let's go down and confuse their language. Entonces, de ahí, de ese, de ese mal ejemplo... Now, so then from that bad example, de gente idolátrica, of idolatrous people, e egocentrista, who were egocentric, sacamos un buen ejemplo. We take a, oh, a good example. Perdón, una buena lección. Or we take a, a good lesson. Y es que cuando los seres humanos se unen, and that is that when, when humans unite, y tienen una visión común, And when they have a united vision y trabajan fuerte and they work hard, van a obtener resultados. They will obtain 
results. Uh -huh. Entonces es un mal ejemplo que nos, del cual podemos sacar una buena lección. So it's a bad example from which we can take a good lesson. Entonces de este mal ejemplo, so then from this bad example, Jesús está sacando una lección importante para sus discípulos. God is taking, uh, Jesus is taking a, a good lesson for his disciples. Porque les dice, las ganancias humanas materiales. Because he says that the material gains. Material gains. Uh -huh, las, las, la, los recursos materiales. The material resources. Que, que por ser humanos y por ser materiales se le llaman deshonestos. That because they're material, they, they call them dishonest. Uh -huh. Porque son humanos, son materiales. Because they're human, they're, they're, they're dishonest. Él dice que nosotros, los hijos de Dios. It says that us as children of God. Debemos usarlos. We should use them. Para ganar amigos. To win friends. Uh -huh. Para eh, desarrollar relaciones con gente. To develop relationships with people que podrían provocar that could provoke que esas personas that those people eh, 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 logren llegar a la eternidad. That they end up in eternity. Por eso al final dice, a fin de que cuando éstas se acaben, hayan, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Entonces, So that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. O sea, lo que está diciendo no es, no es que las, las ganancias me van a ayudar a mí a entrar a la eternidad. It's not saying that the, the material wealth is going to take me to, um, to eternity. Sino que más bien la gente que yo, con quien yo logre interactuar producto de las ganancias materiales. But it's actually saying the people with, with whom I interact as a result of the material gains. Van a llegar ellos al cielo. They will get to heaven. Y nos vamos a reencontrar ahí. And we will find each other there. Entonces, se lo voy a poner en un ejemplo concreto para que, para que tenga sentido. I'm going to give you a concrete example so that it makes sense. Yo conozco personas que son ricos, millonarios. I know people who are rich. They're millionaires. Y algunos de ellos... And some of them eh, se mueven en un mundo de ricos y de millonarios. They move in, in a world, uh, in an environment of, of rich people. Uh -huh. Y eh, ellos saben cómo hablar el lenguaje de los millonarios. And they know how to speak the language of millionaires. Que es un lenguaje que normalmente nosotros no hablamos. Which is usually a, a language in which we don't really speak. Entonces, el otro día Evelyn y yo tuvimos la oportunidad so the other day, Evelyn and I had the opportunity de ser parte de una eh, este de una actividad de una organización cristiana of being a part of a of, um, an event for an organization that was Christian uh -huh. eh, que estaba levantando fondos that was raising funds y eh, eh, aparentemente la organización le permitió a alguien organizar el evento. And apparently they, they let somebody else organize the event. Uh -huh. Alguien que no era de la organización. Somebody who was not uh, part of the organization. Uh -huh. Y cuando nosotros llegamos al evento. And when we got to the event. Nos llevamos la sorpresa. We were surprised. De que, de que habían definido una hora antes de que comenzara el evento para repartir cócteles. Uh, because they had designated an hour before the event as a time to um, to share cocktails. Ajá, o sea, estaban distribuyendo cócteles de todo tipo con alcohol. Uh -huh. So they were passing around cocktails of, of every kind with alcohol. Uh -huh. Y de hecho, durante el evento. And in fact, during the event. Se hizo una subasta de, de vino. They did a, a toast. No, with, una subasta. A, um, eso cuando dicen, ¿quién paga por esto? ¿Cómo se dice en inglés? An auction. An auction. Uh -huh. So then they did an auction, uh, a wine auction. Entonces, alguien podría pensar. So somebody could think. Qué barbaridad, esta organización es cristiana y tienen el alcohol y tienen todo eso. They could think, oh no, how horrible, this, this organization is Christian, but they had alcohol. Y de hecho, eh, cuando la, los representantes de la organización hablaron, ellos dijeron que en el programa no hay alcohol. 
it, but in fact, whenever the, the, the people of the organization spoke, they said in the program, there was not alcohol. Pero Evelyn y yo hablábamos y decíamos, esto es un movimiento de astucia. But Evelyn and I were talking and we said, this is, this is a shrewd move. Porque eh, ese salón estaba lleno de gente de plata. Because that room was full of people with money. Gente que no son cristianos la mayoría. People who the, who the majority were not Christian. Que posiblemente llegaron a la actividad. Who possibly got to the activity. Porque sabían que iban a repartir cócteles antes. Because they knew that they were going to pass out cocktails before. Uh -huh. y, y al investigar un poco más. And uh, on investigating a little bit more. Descubrí que en ese mundo. I discovered that in that world. Eh, es muy común que estos millonarios vayan a even, eventos de, de levantar fondos. It's very common for those millionaires to go to fundraising events. Y, y precisamente van porque reparten cócteles. And specifically they go because they pass cocktails. Uh -huh. Y esta organización. And that organization. Permitió que alguien externo a ellos. Allowed for somebody um, external from their organization. Organizar el evento. Organize the event. En un hotel. In a hotel. No en una iglesia. Not in a church. En un ambiente familiar para esos millonarios. In a familiar, in a familiar um, environment for the millionaires. Y utilizando un ambiente familiar para esos millonarios. Using a familiar environment for the millionaires. Uh -huh. Y esa gente de la organización no solamente recogió un montón de plata ese día. And the people of that organization, they not only raised a lot of money that night. Sino que tuvo la oportunidad de tener a esos millonarios no cristianos. But they had the opportunity to have those millionaires who were not Christians. Escuchando el mensaje. Listening to their message. Escuchando testimonios. Listening to testimonies. Interesándose en la visión de ellos. Being interested in the vision that they have. ¿Qué haría, qué haría entonces una persona que no es astuta? What would a, a non-astute person do? ¿Qué haría do? Un, hijo de, un hijo de la luz que no es astuto? What would a, children, a child of the light who is not astute, what would they do? Que es le legalista, religioso. Who is legalistic and religious. Hubiera hecho el banquete. They would have gone to the, the banquet. En una iglesita. It, they would have done the, the, the banquet in a, in a little church. Y no hubiera repartido cócteles, porque and obviamente they, no lo va a repartir en una iglesia. And they would not have um, handed out cocktails, which obviously they wouldn't have done in a church. ¿Quiénes, ¿Quiénes hubieran llegado? Who would have gone there? Los mismos hermanitos de la iglesia. The same brothers and sisters of the church. Que no tienen plata. Who don't have money. Pero que hubieran estado contentos porque hubieran repartido limonada nada más. But they would have been happy because they would have just handed out lemonade. Entonces, esta organización actuó con astucia. So that organization, they acted um, astutely. Sin violar sus principios. Without violating their principles. Porque ellos dentro del programa no permiten el alcohol. Because during the program, they didn't allow alcohol. Entonces, esto debe quedarnos muy claro, señores. So this should be very clear for us. Nosotros los hijos de Dios... Us as children of God. Debemos saber funcionar en el mundo. We should learn how to function el, in the world. El Señor no nos salvó para vivir en una burbuja llamada iglesia. God didn't call us to live in a spiritual bubble. Uh -huh. en, en vivir, vivir metidos en un mundo solo donde, donde todos somos los, nosotros nada más. To live in a world where it's just us and that's it. Sino que debemos ser astutos. But we should be astute para usar lo que tenemos en el mundo to use what we have in the world que todos sabemos que se va a quedar aquí which we all know is going to, to, to stay here para establecer relaciones to make relationships amistades friendships con aquellos que tienen riquezas injustas with people who have unrighteous wealth para poder asegurarnos de tener una influencia sobre ellos y a tal vez asegurarles la vida eterna. To make sure that we have a relationship with them and that will assure their eternal um, salvation. Entonces, vamos a leer otra vez esto para que nos quede claro. Versículo 9. So we're going to read this again so that it's clear. Verse 9. Dice, por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas acaben, 
hayan quienes lo reciban a ustedes en las viviendas eternas. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Lo, lo pueden ver, o sea, hagan amigos con las riquezas deshonestas para que cuando estas se acaben y se les acaben a ellos, haya una oportunidad espiritual. So make friends with those who have those riches so that when it's gone, then they will have that friendship with you. Ahora, como Jesús no quiere que nos quede en la mente el mal ejemplo de este administrador. So, because Jesus doesn't want to stick in our mind that we have this example of a bad manager. Y, y no quiere que nos quede en la mente la idea de que, de que tenemos ahora que aferrarnos a las riquezas y, y todo es de las riquezas. And because he doesn't want us to have the idea that, oh, now we have to, to hold on tightly to riches. Dice en el versículo 10, el que es fiel en lo poco también será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. It says, whoever can be trusted with very little can be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Uh -huh. Por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, uh -huh, ¿quién so les you, confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido fieles, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? ¿Lo pueden ver? Can you see it? O sea, Jesús en ningún momento validó la mala administración de este hombre. So in no moment did Jesus validate the bad administration of this manager. Des destacó su astucia. Of this who, who used um, astuteness. Uh -huh. Él dijo, fue un hombre sagaz. He said he was a shrewd man. Uh -huh. Y así debiéramos ser todos los hijos de Dios. That's how all of us children of God should be. Pero, pero más que eso. But more than that, debemos entender de que lo que recibimos material en este mundo, we should understand that out of what we receive material, lo, lo que recibimos world, para la administración, what we receive for management, uh -huh, es una prueba para ver si podremos administrar más en la eternidad. Is a test to see if we can manage more in eternity. Y yo estoy convencido. I am convinced. De que entre más desarrollamos nuestra capacidad de administrar aquí en la tierra. That the more we, we develop our capacity to, to manage here on earth. Más vamos a poder administrar en la eternidad. The more we will be able to manage and administer in eternity. Vea esto que importante y para los jóvenes esto es fundamental. En el 12 dice, y si con lo ajeno no ha sido fiel, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? And this is very important for young people. See how it says in uh, verse 12. If, and if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Y hay una historia que son como 10 capítulos de la Biblia que describen un ejemplo de esto. And there's a story that's about 10 chapters long in the Bible. That's, that's an example of this. Y es la historia de, este, de, de José. And it's the story of Joseph. Quien administró y administró y administró lo ajeno. Who administered and, and managed and managed somebody else's property. Ajá, y después llegó a convertirse en primer ministro de una nación. And then he became prime minister of a nation. Porque este es un principio, señores. And this is a principle. Y que nosotros los hijos de Dios entendemos muy mal. And that we as children of God, we understand it very poorly. Nosotros queremos que Dios nos bendiga a nosotros. We want God to bless us. Sin nosotros haber aprendido a administrar lo de otros. Without having understood how to manage what other people have. Entonces, déjeme ponerle un ejemplo. Let me give you an example. A usted lo contratan. You are hired. En una compañía. By a company. Y su jefe. And your boss. Es un jefe que, que tiene plata. Is a boss that has money. Que es desordenado. Who's disorganized, que no es hijo de Dios, who's not a child of God, que es mujeriego, who's a womanizer, que es este eh, que toma, he drinks, mm -hmm. o sea, un hombre rico de esos típicos, dueño de una compañía, uh, basically a typical rich person, an owner of a company, que hace un hijo de Dios religioso, 
What does a religious child of God do? Legalista. Who is legalistic. Posiblemente renuncia rápido. Possibly they quit. Ni acepta el trabajo. They don't even accept the, the job. Porque ¿cómo va a trabajar para un hombre que vive tan mal? How am I going to work for a man who lives so horribly? ¿Cómo va a trabajar para que tenga más plata un hombre que gasta en drogas y en mujeres? How am I going to work so that this person has more money who, who wasted in drugs and women? En vez de entender Instead of understanding que esas riquezas injustas that those uh, in unjust riches que se usan para cosas injustas that are used for unjust things alcohol, prostitución, drogas alcohol, prostitution, drugs en las manos de un hijo de Dios in the, the hands of a child of God en la administración de un hijo de Dios under the management of a child of God pueden desarrollarse can be developed y pueden convertirse en la manera and, and become the, the way de tener influencia sobre ese hombre que está lejos de Dios. To have influence over that man who is far from God. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del Hijo de Dios? So what should the attitude of the child of God be? No solamente aceptar ese trabajo. Not only to accept the job. Sino administrar lo que no es de él de la mejor manera. But to administer what is not of him in an even better way. Porque tal vez eso le permita ascender en la compañía. Because that will possibly allow him to ascend in the company. Y llegar a un momento a tener influencia sobre ese jefe o sobre otras personas. And to have influence over that boss or to have influence over other people. Y tal vez algún día tener su propia compañía. And then at some point to maybe have his own company. Lo, lo pueden ver, sí. Can you see it? ¿Verdad? En vez de esa mentalidad cerrada. Instead of that closed off mentality que, que la iglesia ha tenido por, por décadas that the church has had for mm -hmm. decades ahora Jesús termina diciendo now Jesus finishes by ning saying ningún sirviente puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará al otro o querrá mucho a uno y despreciará al otro ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas no servant can serve two masters either he will hate the one and love the other or he will be devoted to the one and despise the other ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? What is Jesus saying? Siempre y cuando en el corazón el amor, la devoción y la fidelidad sean solamente hacia Dios. As long as in your heart the devotion and your love is towards God. Uh -huh. Y la fidelidad. And faithfulness. Uh -huh. No importa manejar las riquezas. It's fine to manage resources. Las riquezas no son el problema. Riches are not the problem. El problema es amarlas. The problem is to love them. Que ellas nos gobiernen. That they govern us. Y termino diciendo esto aquí. And I want to finish by saying this here. Nada en esta tierra nos pertenece. Nothing in this world belongs to us. A nosotros los hijos de Dios. To us as children of God. Y a todos los que no son hijos de Dios. And all of us who are not, all of those who are not children Porque of God. Porque la palabra dice... Because the word says que del Señor es la tierra y su plenitud. That the earth is the Lord's and everything in it. El mundo y todos los que en él habitan. The world and everyone in it. Uh -huh. Entonces, el, el, la tierra le pertenece al Señor y su, y su plenitud. The, the, the earth belongs to the Lord in its fullness. Uh -huh. Entonces, el dinero de los ricos le pertenece al Señor. So the money of the, the wealthy belongs to the Lord. Entonces, un hijo de Dios entiende que lo único que nosotros somos en esta tierra es administradores. So a child of God understands that the only thing that we are in this world is, is managers. No, nada de nosotros. Nothing is, belongs to us. Entonces, cuando administramos el dinero de un rico impío. So when we, when we manage the money of, of a foolish boss. Uh -huh. Or unholy. Uh -huh. Unholy boss. Uh -huh. Al final de cuentas estamos administrando el dinero de nuestro padre. At the end of the day, we are managing resources of our father. Que sí, ese hombre lo usa de manera, de una manera que no honra a Dios. That yes, that man uses in a way that doesn't honor God. Pero que nosotros podemos usar de una manera que honre a Dios. But we can use it in a way that honors God. Maravillosa esta enseñanza de Jesús. The great teaching of Jesus. Uh -huh. Entonces queda claro. 
So it's clear que Jesús está utilizando un mal ejemplo para darnos una gran lección. That Jesus is using a bad example to give us a good lesson. Uh -huh. Después de eso, en el, mismo capítulo, that, en el mismo capítulo 16, in the same chapter, chapter 16, nos cuenta la historia del rico y Lázaro. It, it tells us the story of the rich man and Lazarus. Todo, todo el capítulo tiene que ver con este asunto de las riquezas. All of this chapter has to do with that, uh, with that uh, point of riches. ¿Por qué? Why? Porque los fariseos amaban las riquezas. Why? Because the Pharisees loved riches. Ellos eran avaros. Ellos eran materialistas. They were materialistic. Uh -huh. Y ellos, ellos amaban el dinero. They loved money. Por eso, dice en el 14, dice, y oían todo esto los fariseos a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo, ustedes se justifican ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. The Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. He said to them, you are the ones who justify yourselves in the eyes of men, but God knows your hearts. What is highly valued among men is detestable in God's sight. Mm -hmm. Vean que, en, que Jesús lo que está haciendo es golpeando esa mentalidad materialista e de, de, y de idolatría de los fariseos. What God, what Jesus is doing is beating up that, that um, mentality of Uh, materialism that the Pharisees had. Mm -hmm. Y ellos amaban a Mamón, que es el dios de las riquezas. And they loved Mammon, which is the god of money. Aunque ellos pensaban que ellos no eran idólatras. Even though they believed that they weren't idolaters. Y Jesús les dice, ustedes hacen cosas que, que les agradan a ustedes, pero les desagradan a Dios. <coughs> But Jesus says that you do things that honor, that justify yourselves, But God knows your heart. Uh -huh. Y entonces, en ese contexto, Jesús cuenta una historia. So then in that context, Jesus tells a story. Y es la historia del de rico y Lázaro. And it's the story of the rich man and Lazarus. Que, que ustedes la leyeron. That you read. Es interesante porque muchos piensan que no es una parábola, sino que es una historia. And it's interesting because many believe that it is not a parable, it's an actual story. Sino que es, es, fue un hecho real. But it, it, that it was, um, that it was real facts. Porque, porque Jesús usa un nombre propio. Because Jesus uses an actual name. Porque llama al, a este hombre, al mendigo, lo llama Lázaro. Because the, the beggar, he calls him Lazarus. Uh -huh. Ahora, no sabemos exactamente si era una historia o era, o era una parábola. Now, we don't know if it was a story or if it was a parable. Pero quiero aclarar que esta, esta historia o parábola But I do want to clarify that this story or this parable es parte de ese tema que Jesús está explicando con respecto a las riquezas. That it is part of the, the story that Jesus is, the, or the topic that Jesus is using about riches. Por favor, entendamos, esta no, Jesús no está hablando de la vida después de la muerte. Ese no es el tema. Uh, let's understand that Jesus is not talking about life after death. This ese is no not es, the topic. Ese no es el tema. That's not the topic. Aunque nos muestra, nos da algunas eh, eh, ideas o nos enseña algunas cosas sobre la vida después de la muerte. Even though it gives us some ideas um, about life after death. Básicamente, el tema es este. Basically, the theme is this. Un, un hombre rico. A rich man. Que disfrutaba su vida. Who enjoyed his life. Que hacía banquetes todos los días. Who had banquets every day. Que disfrutó su vida. Who enjoyed his life. Disfrutó su dinero. He enjoyed his money. Pero que nunca consideró a Dios. But he never considered God. Muere. He dies. Y pasa a una eternidad separado de Dios. And he passes to an eternity that separated from God. Por otro lado, un hombre. On the other hand, a man. Que no solamente no tuvo dinero. Who not only did not have money sino que además tenía miserias en la vida. But he also had misery in life. Era un mendigo. He was a beggar. Y además estaba enfermo. He was sick. Pero que tenía de alguna manera una esperanza espiritual. But in some way he had a spiritual hope. Ese hombre 
se fue a la eternidad. That man went to eternity. Y estuvo cerca de Dios eternamente. And he was close to God eternally. Esa es la lección. That's, that's the lesson. O sea, lo que está diciendo Jesús es. So what Jesus is saying is. Uno debe vivir la vida. You should live your life. Ya sea rico o pobre. Whether you are rich or poor. Con millonario o no millonario. Millionaire or not. Para Dios. For God. Confiando en Él. Trusting in Him. Porque la vida eterna. Because eternal life. Es una vida donde lo tendremos, tendremos acceso a Él directo. Is where we will have direct access to Him. O, o no. Or not. Entonces, el que ama sus riquezas. So he who loves his riches. Y, y piensa que eso es todo. And who feels like that is everything. Tal y como lo había dicho en otra parábola. Just as he had said in another parable. Recuerdan cuando un hombre rico dijo, ya acumulé todo, ahora me puedo sentar a descansar y a disfrutar la vida. Where a man said, okay, now I've already accumulated everything so I can sit down and enjoy. Mm -hmm. No tenía perspectiva eterna. He didn't have an eternal uh, perspective. Ese es el problema de la persona materialista. That's the problem of a materialistic person. No tiene perspectiva eterna. They don't have uh, a, an eternal perspective. Yo he conocido millonarios. I've known millionaires. Que sí tienen perspectiva eterna. Who do have eternal perspective. Y que saben que lo que producen. And who know that what they produce. Es para la extensión del reino de los cielos. Is for the extension of the kingdom of heaven. Y ojalá tuviéramos un montón de gente así. And I wish that we had a lot of people like that. Se, se imagina que tuviéramos más millonarios en la congregación. Imagine if we had more millionaires in the, in the congregation. Que vinieran ante los pastores y nos dijeran, pastores, ¿cuáles son los proyectos que ustedes tienen y cómo nosotros podemos dar los fondos para que sigan con esos proyectos? And they would come to the pastors and say, what are the projects that you have and how can we give our funds so that you can complete those projects de misiones de educación etcétera imagínense qué bendición serían of missions of education imagine what a blessing that would be en vez de ser los millonarios de este mundo que acumulan para tener más y disfrutar más y para para hacerse cirugías para tener tres barcos más me explico instead of being the millionaires of this world who try to accumulate everything so that they can have more surgeries and, and three more boats and, and all of that. Ve lo que dice el 22. Look at what it says in 22. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, o como dice en otra versión, en el Hades, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y llamó, Padre Abraham, ten compasión de mí. Manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y que me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo y a ti sufrir mucho. Además de esto, hay un gran abismo entre nosotros y, de, y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden ni tampoco pueden los de allá para acá. Uh, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried in hell where he was in torment. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me. And send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am in agony in this fire. But Abraham replied, son, remember that in your lifetime you received your good things while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. And besides all this, between us and you, there is a great chasm and has been that a great chasm has been fixed so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. And he answered, mm -hmm. go? Sí. He answered, then I beg you, Father, send Lazarus to my no, father. No, no, hasta ahí, perdón, hasta ahí. Digamos. Entonces, vean, vean, el, nosotros nos han explicado esto tan mal tantas veces. They've explained this to us so poorly so many times. Que ya no vemos lo importante, sino que vemos lo, lo periférico. Uh, that we don't see the importance of this, we only see what the peripheral. 
Uh -huh. Lo importante es lo que lo que está contenido en las palabras de Abraham. What's important is what's contained in the words of Abraham. Y es, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien. And it's, son, remember that during your life, it went very well for you. Uh -huh. En otra versión dice, e en tu vida recibiste muchos bienes. In another, another version, it says you received much wealth. Uh -huh. O sea, en la vida humana te fue muy bien. In the human life, it, it went very well for you. Uh -huh. y, al y, la y a Lázaro. And for Lazarus. No le fue tan bien. It didn't go so well. ¿Verdad? Por eso le dije, hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien mientras Lázaro le fue muy mal. And it's, it says, remember that during your life it went very well and for, for Lazarus it went, it went really poorly. Dice, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. But, uh, but now he is comforted here and you are in agony. Entonces, por favor, voy a aclarar esto y, y queda aquí grabado y por favor guardémoslo en la mente. So I'm going to say this here and I want this to be recorded and recorded in our minds. Mm -hmm. La razón por la cual el rico se fue al infierno o al Hades o al, o al, o al preámbulo del infierno. Remember that the reason why the rich man went to hell or Hades or, or the preámbulo mm -hmm. hell. Mm -hmm. No fue por ser rico. It wasn't because of being rich. Y, y la razón por la cual Lázaro se fue al paraíso o al preámbulo del cielo. And the reason why Lazarus went to heaven or to the preamble. No heaven. fue por ser pobre o estar enfermo al punto que los perros le chupaban las, las heridas. It wasn't because he was poor or he was so sick that the dogs licked his wounds. Eso sería una muy mala teología. That would be really bad theology. Porque entonces toda la gente pobre se va al cielo y todos los ricos se van al infierno. Because then all the poor people go to heaven and all the rich people go to hell. Entonces, ¿qué debemos hacer para irnos al cielo? So then what do we do to, to go to heaven? Ser bien pobres y estar bien enfermos. Be really poor and be really sick. Pero ya Jesús viene explicando todo el tema desde antes. But Jesus has already explained this whole topic. El problema fue la confianza. The problem was trust. El rico confió en sus riquezas. The rich man trusted in his riches. Él en su corazón, quien gobernaba su corazón era Mamón, el rey, el, el dios de las riquezas. The one who governed his heart was Mammon, the one who governs riches. Mientras que Lázaro tenía la esperanza de una vida mejor en Dios. While Lazarus had eternal hope in Jesus. Y los dos reciben de acuerdo a lo que tenían en su corazón. And they both receive according to what they have in their heart. Si un pobre, If a poor man, hoy un pobre, today a poor man, no tiene la esperanza en Dios, doesn't have hope in God, se verá el infierno, he goes to hell. Y si un rico, and if a, a rich man, tiene su esperanza en Dios, has their hope in God, y Dios es su centro, and God is their center, se va al cielo, goes to heaven. Eso no debe quedar muy claro. That should be very clear. Uh -huh. Entonces no, no es que la pobreza determinó salvación y la riqueza determinó, determinó perdición. It's not that, that riches determined um, that he went to hell uh -huh. or that being poor determined that he went to heaven. Uh -huh. Eso debe quedarnos muy claro. That should be very clear. Ahora, aun, ese es el, ese es, ese es la, el, el tema. Uh -huh. That's the topic. Pero sí podemos sacar algunas conclusiones con respecto a, la, a lo que pasa después de la muerte. Well, we can take some conclusions out of what happens after, after death. No es el tema del pasaje. It's not the topic of the passage. Pero los detalles nos dan algunas ideas. But the passage gives us some ideas. Si, si quiere escribirlas, puede escribirlo. Número uno. If you want to write them down, you can write this down. Number son one. Ver, son verdades sobre la eternidad. These are... Truths about eternity. Número uno, la vida futura es corporal. The eternal life is corporate. No, la vida futura, the future life. Future life is corporate. Bueno, podemos decir la vida eterna también. We could also say eternal life. O sea, 
vamos a tener un cuerpo en la eternidad. We're going to have a corporal. We're going to have a body. A, a body in eternal life. Uh -huh. Jesús es, está en la eternidad y tiene un cuerpo. Jesus is in eternity and he has a body. Y toda la Biblia habla de que nosotros vamos a tener, vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo eterno. And scripture says that we're going to be transformed and have um, a, an eternal body. Vea que incluso Lázaro dice, perdón, el rico dice, tengo la boca seca, manda a Lázaro para que me, para que por lo menos ponga su dedo con agua en mi boca. Uh, the rich man says that I have, my mouth is dry, send Lazarus to, to dip his finger in water to, to, because my mouth is so dry. Uh -huh. Quiere decir que vamos a tener un cuerpo en la eternidad. So that means that we're going to have a body in eternity. Un cuerpo glorificado. A glorified body. Como el de Cristo. As that of Christ. Por, por eso Cristo es el primogénito de, de la resurrección. That's why Jesus is the firstborn of the re resurrection. Pablo dice que los que haya muerto serán resucitados. Paul says that those who have been, um, who have died will be resurrected. Y los que estemos vivos seremos transformados. And those who are alive will be transformed. Creo que tendremos un cuerpo como el que tenía Adán al principio, un cuerpo eterno que no muere. I think we'll have a body like that of Adam at the beginning, uh, an eternal body that does not die. Y yo tengo la esperanza de que podamos seguir comiendo sin engordarnos, sin tener colesterol o problemas de azúcar. And I have the hope that we'll be able to continue eating without problems of cholesterol or, or, or gaining weight. Mm -hmm. Entonces, esa es la primera verdad. So that's the first truth. Vamos, en la eternidad tendremos un cuerpo. In eternity we'll have a body. Segunda realidad. Second reality. No perdemos nuestra identidad. We don't lose our identity. Uh -huh. Porque este hombre rico siguió siendo bien la misma persona en la eternidad. Because that rich man was still the same person in eternity. Era consciente de quién era él. He was aware of who he was. De quién fue él en la tierra. Who he was on earth. Y de quiénes son sus hermanos. And of who are his, his brothers. Entonces, cuando morimos, so when we die, no es que nos hacen un reset y, ama, y, 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 y despertamos en la eternidad con otra identidad o siendo otras personas. It's not that we, there, that there's a reset that happens and we wake up in eternity being somebody else. Yo seguiré siendo Alex por la eternidad. I'll continue being Alex for eternity. Bueno, tal vez Dios me ponga otro nombre. Maybe God will give me a different name. O me revele el nombre que él me dio. Or he'll reveal to me the name that he gave me. Pero todo lo que viví en esta vida, yo voy a ser consciente de eso en la eternidad. But everything that I lived in this, in this um, earth will still be a reality in eternity. Uh -huh. Tercera verdad con respecto a, a la, de lo que pasa después de la muerte. Third reality of what happens after death. Y es que una persona, una, una vez que una persona muere, As soon as a, um, the minute that somebody dies, va o a la presencia de Dios o va a la a estar separado de Dios. They either go to the presence of God or they go to be separated from God. Uh -huh. Vean que el, el, el Lázaro murió y dice que se fue al regazo de, de Adán, de Abraham. It says that uh, Lazarus died and he was at Abraham's side. Uh -huh. Y que el rico murió y fue al Hades. And the, the rich man died and he went to Hades. Entonces, estos dos lugares. Those two places. Eh, de acuerdo a, si pusiéramos un montón de información junta. If we put a lot of information together. Son los preámbulos de la presencia absoluta de Dios. They're the preamble to the, the absolute presence of God. O el preámbulo al infierno. Or the preamble to hell. La, en aquellas épocas. In those times. Se hablaba de que todos los que morían, los, todos los que morían iba, iban a la Hades. Uh, it was said that everyone who died went to Hades. Pero, pero los que habían creído y muerto en esperanza. But those who had believed and died in hope. Estaban separados de los que habían rechazado a Dios were separated from those who had rejected God. Entonces, cuando Jesús muere, so when, when, Je when Jesus dies, 
dice la Biblia que él descendió a las profundidades he into the depths. para confirmarle salvación a los que habían muerto en esperanza. Uh, to confirm life to those who had died in hope. Algunos piensan de manera equivocada. Some think in, in an incorrect way. Que cuando Jesús fue, entonces todos los que habían muerto en rebelión tuvieron como esperanza de, ah, no, ahora sí yo me voy a, me voy a salvar. Eso no pasa. Uh, some think that when he went down, it was to, to give hope to everyone who had died, no matter what. So they were like, oh yeah, suddenly I believe. Vean que hay, hay una separación entre los dos mundos. There's a separation between the two worlds. Para decirlo de alguna manera, aunque no son mundos. Uh, to say it in such a way, even though they're not worlds. Uh -huh. Vean que el que es salvo queda eternamente salvo y el que es y que se pierde queda eternamente perdido. The one who is saved is eternally saved and the one who is lost is eternally lost. Uh -huh. Por eso, entonces, en, en, si uno junta esto. So if you put this together. Tiene que destruir algunas creencias falsas que se han promovido por, por muchos años. Por ejemplo, la, la creencia sobre un purgatorio. The, for example, the belief of purgatory. Que es un lugar intermedio donde alguien que, que fue, no fue tan bueno tiene la oportunidad de ahí de... de de mejorarse, de hacer cosas o de que la gente aquí por oración puede pedir por él y sacarlo de ahí y pasarlo al cielo. Oh, uh, which is a place kind of in between where a person if they were were mostly good can go and so that they can uh, prove themselves and the people here can pray for them so that they can pass from purgatory into heaven. Vean que o se va al pre infierno o al pre paraíso. But you can see here that they go to pre-hell or pre-heaven. Uh -huh. A mí no me gusta usar tanto la palabra cielo. I don't like to use the word heaven as much. Porque la Biblia no enseña que nosotros vamos a terminar en el cielo. Because uh, the Bible doesn't tell us that we're going to end up in heaven. Sino que vamos a terminar en una ciudad, en una nueva Jerusalén. But that we'll end up in a, in a city, in a new Jerusalem. Tal vez la manera correcta de decirlo es la eternidad separado de Dios y la eternidad en comunión perfecta con Dios. Uh, perhaps the best way to say it is an eternity and separated from God or an eternity um, uh, completely, uh, well, in communion, const, constant communion with God. Otro detalle que nos muestra este pasaje, que es una verdad. Another Another truth that this uh, passage shows us es que no importa las angustias, las penurias, los, las dificultades que tengamos en esta tierra. It doesn't matter the anguish or the misery that we experience in this earth. Si morimos en esperanza, if we die in hope, vamos a recibir un consuelo directamente de Dios. We'll receive direct comfort from God. Y ese consuelo, and that comfort, es más gratificante que cualquier sufrimiento que hayamos tenido en la tierra. Es más gratificante que la cantidad de sufrimiento que hemos tenido en la tierra. O sea, que tal vez en esta tierra nos toque sufrir. That maybe our time on this earth, uh, we need to suffer. Tal vez algunos reciban sanidad de algunas enfermedades, pero otros tal vez mueran enfermos. Uh, maybe some people receive healing of sicknesses, but maybe some people die. Conocer a Dios y tener a Dios como padre no significa que vamos a ser sanados de todo y que todo y que vamos a ser ricos. Uh, knowing God and, and being his child doesn't mean that we're going to not have pain and we're going to be rich. Puede ser que, 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 que muramos enfermos, puede ser que tengamos eh, calamidades. Uh, it could be that we die sick or, or that we have calamity. Tener esperanza en Dios no es garantía de una vida de ricos, sin problemas y sin enfermedades. Ajá, pero es garantía de una eternidad sin nada de eso. But it is a of an that. Y si ustedes me preguntan, And if you ask me, si yo estoy dispuesto a, a vivir con algunos sufrimientos durante 70, 80 años. If I'm willing to live with suffering through 70, 80 years. Y vivir miles de millones de años en vida plena y sin angustia, yo prefiero eso. And live 
um, thousands and millions of years without any sufferings, then, then yeah, I'd, I'd prefer that for sure. Entonces, cierro esta parte diciendo esto. I want to close this part by saying this. Jesús está diciendo, ustedes tienen que vivir una vida con una perspectiva eterna. You have to live this life with an eternal perspective. El pecado del rico. The sin of the rich man. No es la riqueza. Is not the riches. Es que vivió con una mentalidad temporal materialista. It's because he lived with a temporary and materialistic uh, mm -hmm. mentality. Entonces debemos aprender a vivir con una mentalidad eterna. So we should learn to live with um, an eternal mentality. Así que de eso se trata esta parábola o historia que Jesús compartió. So that's what this, uh, this parable or story is that, that Jesus told. Solamente un detalle que, para que nos quede en la mente. Just the detail so that it'll stay in our mind. En el versículo 17. In verse perdón, 7, 27. 27. Cuando, después de que, de que el rico le dice a Abraham que, que o oh, Abraham le explica que nadie puede pasar de un lado al otro. After Abraham explains that nobody can pass over from one side to the other. En el 27 dice, él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis cinco hermanos y no venga ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Uh, he answered, then I beg you, father, send Lazarus to my father's house, for I have five brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, they have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to them, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Mm -hmm. Entonces, Señores, aquí es donde nos queda una responsabilidad a todos nosotros. So here's where we all have a responsibility. Dios no va a mandar a nadie de la eternidad a God salvar going, gente. That is not going to send anybody from eternity to save people. De hecho, no existe eso de que se me apareció mi abuelita, se me apareció mi tío muerto. Eso no existe. So that whole thing of, oh, my grandma came to me or my, my uncle came to me, that doesn't exist. Entonces, pastor, esos que se desaparecen cuando la gente va a sesiones espiritistas, ¿quiénes son? So those who appear when people go to those kind of spiritual um, encounters. Mm -hmm. Esos son demonios. They're demons. Porque una vez muerto, se va. Because as soon as they're dead, they're gone. Pero ¿qué nos queda entonces? But what, what remains then? La predicación de la palabra de Dios. The preaching of the word of God. Vea que en el caso de, de lo que dice, de lo que Abraham dice, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Uh, look at what he says. He has, they have Moses and the prophets. Porque hasta ese momento. Because up until that moment. El mensaje de salvación estaba expresado por la ley y los profetas. The, the, the plan of salvation was, was based on Moses and the prophets. Uh -huh. Pero una vez que vino Cristo, But as soon as Christ came, ya el mensaje no es la ley y los profetas. The message was not the, the law and the prophets. Ahora la salvación es a través de Cristo. Now it's through Christ. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros para asegurarnos que nuestras familias vayan a la eternidad con Dios? So what can we do so that our family members go to eternity with God? Compartir con ellos la realidad de Cristo. Share with them re the reality of Christ. Predicarles sobre Cristo. Preach to them about Christ. Presentarle la vida eterna a través de Cristo. Preach to them about the, the eternal um, revelation of Christ. No es la Biblia. No, no digan predicar la Biblia. No. I'm not saying preach the Bible. No. Porque es la salvación se obtiene a través de Cristo. Because yeah, salvation is obtained through Christ. Y sí, la Biblia nos ayuda a conocer a Cristo, pero Cristo es una persona, no es un concepto. And yes, Christ allows us to have a... I'm sorry, can you say that again? Cristo es una persona, no es un concepto. Christ is a person, not a concept. Por lo tanto, podemos compartir sobre el concepto. So we can share about the concept. Pero lo más importante es permitirle a la gente que interactúe con la persona. Uh, but the most important thing is that we allow the person to interact with the person. 
Así que ahí los dejo con ese pensamiento. I want to leave you with that thought. Y bien, solamente de una manera muy rápida, el capítulo 17, que es el que nos quedaba pendiente de ver. So just uh, quickly, chapter 17, which is what uh, we had pending. En, el, en, en los primeros versículos del capítulo 17. In the first few verses of 17. Es continuación de lo que viene diciendo. It's a continuation of what he's been saying. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser, ar ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti siete veces en un día y siete veces regresa a, a decirte que se arrepiente, perdónalo. Jesus said to his disciples, things that cause people to sin are bound to come, but woe to that person through whom they come. It would be better for him to be thrown into the sea with a millstone tied around his neck than for him to cause one of these little ones to sin. So watch yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. If he sins against you seven times in a day and seven times comes back to you and says, I repent, forgive him. Esos más pequeños, ya lo expliqué. Los más pequeños no son necesariamente los niños. The, the, the little ones are not referring to just the kids. Son aquellos que están empezando en la fe. It's people who are just starting in their faith. Y por cierto, Jesús aquí no está promoviendo el suicidio. And Jesus is also not promoting suicide here. ¿Verdad? Sino que está utilizando un, una, una forma para decir usted, eh, es mejor que usted se muera o es, o es, o es eh, sería como... Como morirse, es preferible morirse antes de hacer pecar a uno de los más pequeños. He's just saying that it would be better for you to die than for you to make a little one sin. O sea, para decirlo de otra manera. Say it in another way. Es vivir para hacer tropezar a los más pequeños en realidad es una vida que no tiene sentido. Uh, basically saying to live in order to make little one sin is... Uh, it, it doesn't make sense. O sea que nosotros ahora en Cristo tenemos que ser los medios para que la gente se salve, no para que tropiecen. We should be the the way that people can get close to Christ, not so that they will trip and fall. Y esto debe quedarnos para a nosotros como una como algo muy fuerte en nuestra mente. And that should be very strong in our minds. Porque pareciera que ahora muchos cristianos dicen, mientras yo esté con bien con Dios, no importa lo demás. Yo hago esto, tomo, a, a hago estas cosas y, y, y eso y eso que, el, que los demás vean a ver qué hacen con su fe. Uh, because a lot of people say, well, it doesn't matter what I do as long as I'm, I'm good with God. I can drink, I can, I can do whatever I want. And, and all of these people, they can, they can do whatever they want. Mm -hmm. Y no debe ser así. And it shouldn't be like that. Porque en Cristo ahora somos parte de un cuerpo. Because in Christ we're part of a body. Y en ese cuerpo hay miembros nuevos. And in this body there are new members. En Cristo somos parte de una familia. In Christ we're part of a family. Y en esa familia hay bebés. And in this family there are babies. En Cristo somos parte de una ciudadanía. In Christ we're part of a citizenship. Y en esas y en esa nueva ciudadanía hay nuevos ciudadanos. And in this, in this um, citizenship, there's new citizens. Y nosotros, los más viejitos, los más maduros, debemos ser el ejemplo para los demás. And us, the, the older ones, the more mature, should be an example for everyone else. Y Jesús le toca el punto al principal, eh, eh, la principal actitud que debemos encontrar. And Jesus, um, he, he points out the, the most important thing that we should remember. Y es el perdón. And that's forgiveness. Y cómo manejar el perdón. And how to manage forgiveness. Eso ya lo hablé yo cuando hablé del protocolo del perdón. I already talked about that when we talked about the protocol of forgiveness. Pero dice que entre nosotros debe haber perdón constante. But it says that among us, there should be constant forgiveness. Los discípulos les preguntaron después a Jesús, Jesús, aumentanos la fe entonces. The disciples asked him after, then, then increase our faith, please. Porque parece que ellos decían, uy, para vivir así hay que tener fe. Because possibly for them to say, oh, well, in order to live like that, we need to have more faith. Y Jesús dice, si ustedes tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, sicómoro, arráncate de ahí y plántate en el mar. 
And he replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea and it will obey you. Es muy interesante porque Jesús utiliza una hipérbole. It's interesting because Jesus uses a hyperbole. Una, una exageración. An exaggeration. Para, para mostrar qué es la fe auténtica. To demonstrate what is authentic faith. Que esa fe auténtica that authentic faith no tiene que ver con cantidad. Aumenta no la fe. It doesn't have to do with, with the amount which mm. the disciples o el, ta o el tamaño de la fe or the size of the faith because they asked to for him to increase their faith sino con el objetivo de la fe but with the objective of faith no necesitamos una fe más grande we don't need a bigger faith es lo que Jesús le ellos dicen Señor aumenta no la fe danos que sea una fe más grande we say oh God give us a bigger more faith y él les dice no necesitan una fe grande He says, you don't need bigger or more faith. Y su fe es como un, un granito de mostaza. Your faith is like a mustard seed. Pero ustedes la usan para algo. But if you use it for something. Le podrían decir a este árbol, arráncate de aquí y plántate en el mar. You could say to this tree, uproot yourself and plant yourself into the sea. O sea, ellos no, no necesitaban aumentar la fe como cantidad, como inflarse de fe. They didn't need to, to increase their faith as in the size of it, to inflate es, it. ¿Qué es lo que mucha gente piensa hoy? Which is what a lot of people believe Yo, today. Voy a la iglesia a llenarme de fe. I'm going to go to church to fill myself with faith. Los discípulos no, llen, no necesitaban llenarse de fe. The disciples didn't need to fill themselves with faith. Sino ajustar su fe de una manera práctica. But to adjust their, their faith in a practical way. Ajá. Y, y, y la expresión de arrancar el árbol y echarse al mar and the expression of uprooting a tree and planting it in the sea es una hipérbole porque es una exageración it's a hyperbole because it's an exaggeration pero ¿qué es lo que está queriendo decir Jesús? But what is it that Jesus is trying to say? este aún aquello que pareciera que es difícil even that which appears difficult con una fe práctica enfocada se convierte en algo posible. With a practical faith, it becomes something that's possible. Uh -huh. La fe entonces es como un músculo que se ejercita. Faith then is like a muscle that is exercised. Uh -huh. Hay que usarla. You have to use it. No, no es que me llega y se me, se me da y me llena y me, y me controla. No, se, sino que se ejercita. It's not that it comes to me and it fills me up and no, it's, 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 you have to exercise it. Uh -huh. Y entonces viene Jesús y les dice el, el asunto no es de tamaño, sino de efectividad. So then Jesus says the, the, the factor is not the size, but the effectiveness. Uh -huh. Y después de eso da Jesús unas lecciones sobre lo que significa el servir. And then Jesus gives an example or lessons about what it means to serve. Recuerdan que les dijo que, que eh, porque conectado a esto les dice en el 7, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado orando en el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa, ¿acaso le dirá ven enseguida a sentarte a la mesa? No se le dirá más bien prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar. ¿Acaso se le daría gracias al siervo por hacer, por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Hmm. Verse 7. Suppose one of you had a servant plowing or looking after the sheep. Would he say to the servant when he comes in from the field, come along now and sit down to eat? Would he not rather say, prepare my supper, get yourself ready and wait on me while I eat and drink? After that, you may eat and drink. Would mm. he thank the servant because he did what he was told to do? So you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servants. We have only done our duty. Mm -hmm. Entonces, ¿qué es lo que está, le está enseñando Jesús a sus discípulos? So what is Jesus explaining to his disciples? Vean, señores, tienen que calibrar su entendimiento. You have to calibrate your understanding. No es, no esto se trata de lo que ustedes pueden hacer. This isn't about what you can do. Sino de la actitud de servicio hacia Dios. But it's the attitude of service 
uh, towards God. Y ese pasaje al final de que somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber, creo que debiéramos describirlo en nuestra mente. That phrase at the end, we are unworthy servants, we have only done our duty. I think we should write that on our minds. Porque eso es lo que nosotros somos. Because that is what we are. Nos cuesta mucho obedecer. It, it's really hard for us to obey. Uh -huh. Y cuando obedecemos, a veces pensamos que entonces merecemos algo más, que venga Dios a atendernos a nosotros. And when we obey, we, we feel like God owes us something, that he should come. Cuando, cuando el hecho de que él nos haya salvado When the fact that he has saved us, y solo tener el privilegio de servirle just having the privilege to serve him, y de hacer cosas para él to do things for him, es lo mínimo que podríamos hacer. The minimum that we can do. Y bueno, la historia termina ahí con, después viene de eso el pasaje de los, la historia de los diez leprosos. And then after that, um, there's the story of the, the ten lepers. Uh -huh, que eran samaritanos, pareciera. Who were apparently Samaritans. Ya usted conoce la historia. Todos reciben sanidad. You know the story. All of them receive healing. Pero solo uno regresa a dar gracias. But only one comes back to give thanks. Y termino con esto. Diez recibieron sanidad ese día. And I finish with this. Ten received healing that day. Pero solo uno recibió salvación. But only one received salvation. Quiere decir que el hecho de que yo reciba algo de Dios... That means that the fact that I receive something from God. No quiere decir que estoy entrando en comunión con el Padre. It does not mean that I'm entering into communion with the Father. Y no quiere decir que Dios me ha aprobado mi actitud. Or that God has approved of my attitude. Y que voy a irme a la eternidad con, con Dios, no. Or that I'm going to enter into eternity with God. En el versículo 17 dice, ¿Acaso no quedaron limpios diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo, uno, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Levántate y vete, dijo al hombre. Tu fe te ha sanado. In verse 17, it says, Jesus asked, Were not all ten cleansed? Where are the other nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Then he said to him, Rise and go, your faith has made you well. Mm -hmm. Y entonces quiere decir que hay una parte de gratitud Uh -huh. so that means that there's a part of gratitude que abre dimensiones en el espíritu que a veces no experimentamos. That opens dimensions in the spirit that, that we can't reach. Y quiero decirles que a mí me pesa mi corazón. And I want to tell you that it weighs heavy on my heart. Vivir en una época donde la, los creyentes son muy poco agradecidos. To live in an environment where, or in a society where, um, Believers are, don't show gratitude. Hacia Dios. To God. Hacia los que, quienes los pastorean, los enseñan. To those who pastor or teach them. A quien, hacia quienes los disipulan. To those who disciple them. A quienes les han salvado la vida. To those who have saved their life. Mm -hmm. en, en, en términos literales, Jesús. In literal terms, Jesus. Mm -hmm. que, que nos dio salvación. Gave us salvation. Pero en términos prácticos, tanta gente que, que nos ha ayudado a, a tener la vida que tenemos y a veces ni lo recordamos. But in practical terms, those who have um, given us the... I'm sorry. Aquellos que nos han ayudado a tener la vida que tenemos, pero que no recordamos. To those who have helped us to have the life that we have, but we don't remember. Así que les queda ahí eso. So I want to leave that with you. Gracias familia, nos vemos. Thank you, family. We'll see you.